Usted lo ha dicho, pero vamos a resumir todo lo que dejó el encuentro en el Juan Domingo Perón. Boca llegaba tras su victoria en el primer sorbo de Copa en cuartos de final ante Fluminense. Lucas Viatri sentadito en el banco de suplentes, superada ya su lesión que lo tuvo alejado de las canchas siete meses. Algunos minutos en reserva y ya la chance de mostrarse. Lucas Castro encara a Franco Sosa, toca para Pablo Caballero que define de primera de zurda, pero remate central que permite la respuesta de Orión. Falcioni, pensativo. Castro, centro que cruza todo el área, la pelota le queda a Valentín Viola, supera a Emanuel Insúa y saca el disparo abajo. Acá sí, es extraordinario lo de Orión, con un manotazo para evitar la caída de su arco. Recordemos que el delantero de Racing venía de marcar en la caída ante Argentinos de la fecha pasada. Luis Ubeldía intentando sostener ese paso ganador, al menos en partidos en condición de local. Reclamaba una amonestación para... Insúa, lo que hubiera derivado en la expulsión. Por eso, de hecho, Falcioni lo sacó. Mandó a la cancha a Viatri, que recordemos, se había lesionado el 16 de octubre de 2011 en el empate sin goles ante Belgrano en la bombonera, rotura de ligamentos cruzado anterior de la rodilla izquierda. El delantero así no tuvo actividad en primera por siete meses y cuatro días. Viola y el centro, cabecea, sin demasiada potencia, Gio Moreno. La parcialidad local, con cantos racistas contra los pares de Boca, Lunati dijo, muchachos, así no se puede. Mantuvo el juego suspendido alrededor de dos minutos. Le explicaba a Lunati a su buen día las razones, los por qué de ese parate. La gente de Racing eligió cantar otras cosas, el partido pudo continuar. Caballero, traba con Insaurralde que sale jugando pero hace señas. Mirá, mirá, mirá. ¿Miro qué? ¡Mirá! ¡Se pinchó! Pincharon la pelota, caballero Insaurralde, al trabarla. El chiquillo reacciona y le dice a Lunati, che, con esta no se puede seguir. Cambio de pelota y prepárense para ver este excelso acto de un goleador. Sánchez Miño, Viatri se la acomoda a él mismo con el taco y de volea la clava en el segundo palo. Una perla, qué manera de volver a la primera de Boca. Gol número 27 en su carrera, cuarto que le convierte a Racing Viatri, cuatro en las siete veces en que enfrentó a la Academia. Luquitas no marcaba desde el 18 de septiembre pasado lo que había sido la victoria 2 a 1 de visita ante Lanús. Una definición memorable, inolvidable, primera oportunidad de real peligro que Boca creaba sobre el arco de Racing. Estamos hablando del minuto... 23 del complemento y Luca Viatri que se regalaba y le regalaba a su equipo una definición extraordinaria para volver a colocar a esa altura a Boca como líder. Claro, el tema es que este gol fue espectacular, si no habría que reconocer el segundo. Blandi, Mouche, el enganche, cabeza levantada, pase atrás, Blandi de primera al ángulo, otro golazo. Pero claro, a comparación del de Beatriz, queda disminuido. Aunque claro, no disminuido el festejo de Falcioni y compañía. Segundo grito en el certamen para Nico Blandi. Cuarto para él en 2012, ya que suma uno más por Copa Argentina, ante Central Córdoba de Rosario, y otro en la Libertadores frente al Zamora de Venezuela. Así Boca ha ganado los últimos tres partidos que jugó ante Racing en este estadio. Es una de las diferencias en clásicos en el fútbol argentino más gigantescas en cuanto a historial la de Boca sobre Racing, un Boca que tiene un invicto de 10 partidos en competencias oficiales con 6 victorias y 4 empates su última caída fue ante Tigre el pasado 15 de abril